አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። በአዲስ አበባ ብዙዎች ሆነ ያስደነገጠ የወንጀል ተግባር መፈጸሙ ተሰማ። የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋዜጠኛ በስራ ላይ ያለች በፖሊስ መደብደቧን ተናገረች። በዚህ ጽንቅሳት ኮድ እንግሊዝ ከኮሮና ቫይረስ ክትባት ጋር በታዘ አስደሳች መረጃ ተሰማ። ሰላም ጤና ስትሊን ክብራትና ክብራን እነዚህንና ሌሎች የለቱን አጫጭር መረጃዎች ይሽላችሁ ቅርብ ያለው ካዲስ መረጃ ጋር እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ በቫይረሱ የታዙ ተጨማሪ 70 ሰዎች ተገኙ። ባለፉት አራት ሰዓታት በኢትዮጵያ ለ400 ሰዎች ምርመራ ከተደረገ በኋላ 70 ሰዎች በቫይረስ መያዛቸው መረጋጋቱን የጤና ሚኒስቴሯ ዶክተር ሊያት አደሰ አስታውቀዋል። ይህም በቫይረሱ የታዩ ሰዎች ቁጥርም ወደ 92 ከፍ አድርጎታል። በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጡ 70 ሰዎች መካከል ስድስቱ የጉዞ ታሪክ ያላቸውና በለይቶ ማቆያ የነበሩ መሆናቸውን የጤና ሚኒስቴሯ ተናግረዋል። አንድ ያዲስ አበባ ከሰማ አንዋሪ ሆነች 14 አመት አዳጊ ሴት ግን የጉዞ ታሪክ የሌላት መሆኑን እና በበሽተው ከታሰው ጋር ንክኪ ከነበራት የማጣራ ስራ እየተከናወነ መሆኑን የጤና ሚኒስቴሩ አጨምረው ተናግረዋል። በአዲስ አበባ ሰሚስ ሰፈር በተለምዶ 72 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ታክሲ ተሳፋሪዎች በመምሰል ተራሽተው ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ወንጀለኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነገረ። ወንጀለኞቹ አራት ወንድና አንድ ሴት በመሆን ታክሲ ተሳፋሪው የነበሩትን አዛውንት ንብረታቸውን ከዘረፈዋቸው በኋላ መኪና በመሄድ ላይ ያለ አዛውንቱን ከመኪና ውስጥ በመገፍተር ሲወረውሯቸው የተመለከተ አንድ የመኪና ተሽከርካሪ ወዲያውኑ በአካባቢው ለሚገኝ የትራፊክ ፖሊስ በማሳወቅ ወንጀለኞቹን በጋራ በመሆን አሳደው ዋና ወንጀለኞቹን በቁጥጥር ስር ያዋላቸው ሲሆን ሶስቱ የወንጀለኞቹ ግብራብሮች ግን ሩጠው እንዳመለጡዋቸው ተናግረዋል። የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ሙከራ በሶሽ ላይ ሊጀመር መሆኑን ዴይሊ ሜል የተሰኘው ጋዜጣ በዘገበው አስነብቧል። ትልቅ ተስፋ ይጣለበት የክትባት በሚቀጥለው ሳምንት በሶሽ ላይ መሞከር የሚጀመር ሲሆን ለመጽሁ መስከረ ሞር ለማድረስ እቅድ መያዙን ዩኒቨርሲቲው ተናግሯል። የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ስለሆነ ተውስ ያብራሩ ክትባቱ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ትልቅ ተስፋ እንደሰጣቸውና በመጽሁ መስከረ ሞር ለብዙ ሚሊዮኖች የሚሆን ክትባት ማዘጋጀት እንደሚችሉ ተናግረዋል። የክትባት በተለያዩ እንስሳት ላይ ተሞክሮ አመርቂ ውጤት በማሳየቱ ክትባቱም ምንም አይነት ጉዳት እንደማያደርስ ለማወቅ በሶሽ ላይ በከታይ ሳምንት ሞከራ ይጀምራል ብለዋል። የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ በመላው ዓለም ከሚገኙ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ለማግኘት ደፋቀና ከሚሉ የመርመር ተቋማት መካከል አንዱ ሲሆን ከሰባ የሚበልጡ የመርመር ተቋማት መዳንት ያልተገኘለትን የኮሮና ወረርሽኝ ክትባት ለማግኘት ጥረት ላይ መሆናቸውን ያለም የጤና ድርጅት ገልጿል። ከነዚህ ተቋማት መካከል ሶስት የሚደርሱት ማለትም እንደ ቻይና እና ሁለት የአሜሪካ የመርመር ተቋም በሶሽ ላይ ሙከራ መጀመራቸው ይታወቃል። የኦክስፎርድ የክትባት ፕሮግራም 510 ሰዎችን ለመጀመሪያ ክትባት ሙከራ ያዘጋጀ ሲሆን እርሚያቸው ከ18 እስከ 55 የሚደርሱ ናቸው። በዩኒቨርሲቲው ተመራማሪና የዚህ ምርምር ዋና መሪ የሆኑት ፕሮፌሰር አድሪያን ሂል እንደተናገሩት ይህንን ፕሮግራም ከፍተኛ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታና በፍጥነት ያከናውን ነው ብለዋል። ፕሮፌሰሩ ቀጥለውም እኛ አንድ ዩኒቨርሲቲ ተቋምነን ክትባቱን በብዛት ለማምረትና ለዓለም ለማዳረስ አቅም የለንም ከመዳንት አምራች ኩባንያዎች ጋር ንግግር ጀምረናል ካሁን የማምረቱን ሂደት እንዲጀምሩም ክፍያ መፈጸም ጀምረናል ብለዋል ካራት ወይም ከአምስት ሰዓት በኋላ የምርምር ውጤት አመርቂ ከሆነ ኢመርጀንሲ ዩዝ ወይም ያስተኳይ ጊዜ አጠቃቀምን መሰረት አድርገን ክትባቱ ጥቅም ላይ እንዲውል እናደርጋለን ብለዋል ያዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋዜጠኛ በስራ ላይ ያለች በፖሊስ እንደተመጣች ተናገረች። ጋዜጠኛ ትግስት ያያለው እንደተናገረችው ያዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባል የሆነ ግለሰብ ትራንት ከቀኑ 9 ሰዓት ገደማ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በታዘ 
የሃይማኖት ተቋማትና ተከታዮቻቸው እየሰሩ ያሉትን ስራ እሷና ባልደረቧቸዋ አራራ ጊዮርጊስ በር ላይ ሆነው እየቀረጹ ያለ ሆዶ አከባቢ በርግጫ እንደተመታች አስታውቃለች ጋዜጠኞች ነን ብሎ ካሜራማኑ መታወቂያ ሲያሳይ ፖሊሱ ዱላ ወጣ እኔ ነገሩ ለማርገብ ማልስ ገባ በርግጫ ሆደን መጣኝ ፖሊስ ጣቢያ ይደን ቃል ሰጥናል ጉዳዩ በግ እንደሚታይ ተነግሮናል በማለት ጋዜጠኛዋ ተናግራለች በጉዳይ ላይ ሐሳብ የሰጡት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ካላቀባይ ኮማንደር ፋሲ ካፈንታ በሁለቱም ማዕከል አላስፈላጊ አለመግባባት ተፈጥሮ ነበር የክፍለ ከተማው መብሪያ ላፊ ተናንት ነውን ሁለቱም ወገን አዋይቶና አግባብቶ ሸኝቶ ለብለዋል የጋዝጠኞቹ ጥፋት ምንድን ነበር ተብለው ለተጠየቁት ሲመልሱም ሁለቱም ጋር ስሜታ የመሆን ነበር ብለዋል በቫይረሱ ምክንያት ሙሉ ለሙሉ እንቅስቃስ የዘጉ ያፍካ ሀገራት እንኳን ጋዝጠኞች ተዛውረው ስራ እንዲሰሩ ለዩ ፍቃድ እየሰጡ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሜራ ያዙ ጋዝጠኞች ብዙ ጊዜ ችግር እንደሚገጥማቸው የሚታወቅ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ቀዳማዊ ትምህርት ዘናሽ ታያቸው የፋሲካ ባልን አስመልክቶ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎችን መጎብኘታቸው ተሰማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ቀዳማዊ ትምህርት ዘናሽ ታያቸው የፋሲካ ባልን አስመልክቶ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎችን ወተው ድረስ በመገኘት ማበረታታቸውን ከእንትባጽ በትፊት ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል በካ ኮተቤ ሆስፒታል የተገኙት መሪዎቹ በተቋሙ ያገለገሉ ለሚገኙ የጤና ባለሙያዎችም የተለያዩ ስጦታዎችን አበርክተዋል ያረጋን ቤት ማደስ ምራ ግብር ሲጀመር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ኢንጂነር ታከለማ በመገኘት ምራ ግብሩን ያስጀምሩበት እማዊ አዱኛ መኖሪያ ቤትና ያካባቢ ኗሪዎች መኖሪያ ቤት በመገኘትም ለፋሲካ ባለሚሆኑ የተለያዩ ስጦታዎችን አበርክተዋል በተጨማሪም አፍንጮ ብር አካባቢ የሚገኝ የህፃናት ማሳደጊያ ተገኝተው የፋሲካ ባርጦታ አበርክቷል። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተዛዘ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድብረሰቡ እርስ በርሱ እንዲረዳዳ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወቃል። በዛሬው ለተም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው የሚከተለው መልእክት አስተላልፈዋል። ያለነበት ጊዜ ከመጾም ይልቅ አካላዊ ርቀታችንን እየተበቀን ማህበራዊ ስራችን ማጠናከር የሚጠይቅ ነው። ወደ ልባችን ተልቀን ረራይ ማፍለቅና በልግስና ለሌሎች መትረፍ ይተበቅብናል የከፋ ችግር ለገጠማቸው የድጋፍ ጃችንን የምንዘረጋበትና የጋራ መከራችንን በአንድነት የምንጋፈጥበት ጊዜ ነው የፍታችን ወድ የፋሲካ ባል የሚከበርበት እንደመሆኑ እኔም የተቀበልኩትን ብዙ በረከት እጅግ ለሚያስፈልጋቸው የማህበረሰብ አካላት አካፍያለሁ በክበበ ጻናት የሚኖሩ ተጻናት ብርታት በመንደሬ የሚገኙት የጎርቤት አዛውንት ሴቶች ብላት በካ ኮተቤ ሆስፒታል የሚገኙ የክምና ባለሙያዎችና ታካሚዎች ጻናት የሰው ልጅን የመንፈስ አይበገረነት አሳይተውኛል ባብሮነት ፈተናውን እንወጣውአለን በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልክታቸው አስተላልፈዋል የቻይና የህክምና ባለሞያዎች አዲስ አበባ መግባታቸው ተነገረ። ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የመጣረገውን ጥራት ለመደገፍ የተላኩ የቻይና የህክምና ባለሞያዎች አዲስ አበባ ገብቷል። በውስጡ 12 ሉካን ያዘው የቻይና የህክምና ባለሞያዎች ቡድን በዛሬ ሁለት ነው አዲስ አበባ የገቡት። የህክምና ባለሞያዎቹ አዲስ አበባ ቦሊያ ለማቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም የጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰን አቀባበል አድርገውላቸዋል። እነዚህ የህክምና ባለሞያዎች በኢትዮጵያ ቆይታቸው ልምዳቸውን የሚያጋሩ ሲሆን በተጨማሪም የኮሮና ቫይረስን ለመቆጣጠርና ለመከላከል የሚያስችሉ መመሪያዎችንና ቴክኒካል ምክሮችን ለጤና ባለሞያዎችና ለህክምና ተቋማት ያካፍላሉ ተብሏል። ቻይና ከኢትዮጵያ በተጨማሪም የህክምና ባለሞያዎችን ወደ ቡርክና ፋሶ መላኳም ይታወቃል። በአፍሪካ ሀገራት ያለውን ሁኔታ በትኩረት እየተከታተለች መሆኑን ያስታውቃቸው ቻይና ቫይረሱን ለመቆጣጠርና ለመከላከል የሚያስችሉ መሳሪያዎችን ማቅረባም ይታወሳል። ሰላም ክብራችንና ክብራን አድማጮችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ አዲስ መረጃ ነው አዲስ መረጃን ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ አዲስ መረጃ አዳዲስ መረጃዎችን እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክና ሰብስክራይብ ያድርጉ